Hej, det er Ditte, og jeg står på et plejehjem i Roskilde i dag. Og øh, det er en meget, meget spændende opgave. Jeg har fået at vide, at der er sindssygt meget trafik her. At borer øh, bliver flyttet rundt på. Øh, at tæpperne bliver flyttet. Der er kælder, som personalet overhovedet ikke vil øh, ned i. Og beboerne oplever meget mærkelige ting. Øh, jeg kan lige vise jer en tegning om, at jeg skal gennemgå. Jeg står med en plantegning over øh, ejendommen, hvor jeg befinder mig i den her bygning lige nu. Og øh, man har så reddet de her bygninger ned, og man har flyttet en masse beboere. Det er sådan, det plejede at se ud. Der har været ungdomsboliger herover og øh, i kapel, hvor at man har taget beboerne og flyttet dem over til kapellet i gamle dage, før man sagde farvel til dem. Det er et meget, meget stort område, jeg skal gennemgå i dag. Sådan her ser plantegningen ud, eller ikke plantegningen, bygningerne ud i dag. Og det betyder, at jeg står stadigvæk i den her bygning, men man har fjernet den tredje bygning. Og så er der beboere her, og der er også beboere her. Så det er gigantisk område, der skal igennem. Og kælderen, som de taler om, øh, som ikke nogen tør gå ned i, den ligger i den her bygning. Man har oplevet, en, øh, der er flere, der beskriver en øh, beboer, som bliver ved med at gå igen. Altså han er her jo ikke mere, han død over i den her bygning, og så er der også kælder herover, øh, som også skal gennemgås i dag. Det bliver pisse spændende. Du har mad med altså, Ja, ja, det kan jeg godt. Så det, det er ikke de her madvogne, du taler om, der ruller af sig selv? Nej, de har ikke gjort det. Og også noget af det nye. Ja. Og her, så skal vi gå igennem. Så er det midlertidigt også, vi kommer igennem. Nej, så stod det. Nej, så stod det. Vi får prækken hygget igennem her. Ja, var det fint. Ja. Altså. Nå, der er fugle, kan jeg høre. Ja. Der er gang i det. Vi har fisk, fugle, op, mand. kat og hund. Sådan. Ja. Okay, det er ikke dårligt med hagestole på et pleje. Medarbejderne har jo oplevet, at øh, medarbejderne oplever, at kommer herned. Og øh, når hun går ind i aktivitet, så har jeg sgu kun møderne. Men herinde har vi aktivitet. Det er ikke den her kivrum. Mm. Hun går herind, og så smækker dør, mm. og hun hører alt, så hun går altid herind og siger godmorgen, mm. når hun går ned, og der er altid en, der griner. <laughs> hun går og driller. Det er, der jo. er en, der driller. Der er en, der driller. Ja, jeg kan næsten heller ikke få vejret hernede, så der er også hæftigt hernede. Ja. Vil du ikke kigge det? Ja, det vil jeg meget gerne. Ja. Og her har vi jo ellers bare det på. Her oplevede Hane omkring appelsinen, der røg ud af, som øh, han ikke kunne få fat på, der trillede, blev ved med at trille hver gang han skulle. Øh, nå appelsinen, så trille den lidt fra <laughs> Og der kan jeg godt mærke sådan, at der er energi, der sker noget. Og da jeg er på vej op ad trappen igen, så har jeg sådan en fornemmelse af, at der er ligesom en, der ligesom sådan hopper bag på mig. Mm. Sådan på ryggen. Ikke? Altså jeg tager faktisk et trin og går ja, på vej op ad trappen der, og så føler jeg ligesom, at jeg tager et trin. Ikke? Og så føler jeg ligesom, at jeg har den her sådan tunge energi, sugende energi på ryggen mm. af mig. Tove, hun rejser sig op, og så bliver hun så lige pludselig helt dårlig, og er lige ved at sådan falde sammen. Og jeg får sådan grebet hende, og skal med hende hurtigt ned på stuen. Øh, og i det samme så siger Bente, pas lige på ham, der sidder der, I skal gå udenom ham. Åh <laughs> oh, ja, siger så, det gør jeg, ikke? Øh, der sidder ikke nogen. Der sidder ikke nogen. Cirka ved en, en halv tiden så lige pludselig, så skriger Irma op derinde. Øh, og både Susanne og jeg kommer ligesom løbende fra hver sin side af og går ind til hendes dør. Susanne bliver stående udenfor, og jeg går ind og kigger til Irma, og hun er sådan helt... Og der er låst derinde til hende. Hun jo. skal altid låst Jo, jo. Hun er, og hun er sådan helt fabrisk øh, derinde og er sådan helt panisk øh, i det. Øh, og jeg siger, gud, Irma, hvad er der dog galt? Så siger hun, der er nogen her, siger hun så. De, de, de skal ud, de skal, de, der er nogen. Øhm, og jeg prøver at berolige hende og sige, men prøv at høre, jeg skal nok kigge det hele igennem. Jeg kan se, at gardiner er trukket fra, men på det store vindue her ikke, er trukket fra. Øh, og hendes store, massive bord, det er ligesom rykket ud på, øh, på øh, mm. altså sådan her ud. Mm. Og, og det, det har ikke været rykket før, altså efter jeg, eller mens jeg har været der, fordi så har hun ikke kunne komme rundt. Mm. Stuerne er jo ikke så store. Mm. Så har hun ikke kunne komme rundt med sin rollator og få sat sig på sengen. Der, der havde jeg bare sådan en mærkelig fornemmelse derinde. Sådan en... Uh, sådan en... Øh, ja, 
det, det er svært at forklare. Øh, altså før hun næsten sagde noget i Irma, der kunne jeg bare selv mærke, at der var sådan... Ja, der var bare noget mærkeligt. Ja, der var noget mærkeligt. Det er det bord, der simpelthen har flyttet på sig. Det er jo rigtig hæftigt bord. Og hvad med gardinerne? Hvordan var det? De var sådan det var der, sådan der. Sådan, da du tog dem fra mig. Og sådan der. Okay, det er jo alligevel rimelig scary, at det skulle kunne flytte sig selv. Var der noget med tæpper herinde også, der flyttede sig? Ja, det ligger faktisk sådan her, som det ligger her. Og det plejer jeg altid at lægge her. pænt op til. Det er faktisk ikke for rykket. Så du har ikke rykket det på plads endnu? Mm-hmm. Nej. Jamen altså det jeg oplever, det er, at der står en mand over i det her hjørne, og så sidder der også en kvinde. Og den kvinde, som jeg oplever, det er så moren til hende, der bor herinde. Altså det er så Irmas mor, der er her. Altså den mand, jeg ser, der står der, det kan jo virke fuldstændig latterligt, fordi I kan ikke se det. Han er mellemhøj og så rundt hovedet, altså ikke overvægtig. Sådan er han ikke. Men jeg synes ikke, at han har særlig meget hår på hovedet. I det billede, han viser mig. Og så taler han om det med, at der er ikke nogen, der skal være her på hans. Der er ikke nogen, der skal være her på, på hans. Ja, jeg oplever... Jeg oplever ikke, at han, er, at han er syg, altså mentalt syg, ligesom jeg oplevede en tidligere beboer med en let retardering, eller som kognitiv og sat tilbage. Jeg oplever mere en bestemthed om, det er mine ting, det er, det er mit sted, det er, det er min måde, det skal være på. Altså, kan I følge mig i den der? Mm-hmm. Øhm, ham, ham, der hedder Morten, har han boet her, på det her i det her rum? Øh, men når jeg spørger ham, jamen har man lavet fuldstændig om, så siger han nej. Altså, det er jo ikke sådan, at tingene står markant anderledes. I dag, eller hvad det gjorde for ham. Det er nemlig det, at de bygger videre, så er hele huset er lavet om. Øh, ja, jeg spørger, er det fordi du driller, og så får jeg at vide, nej, det er fordi jeg bliver vred. Altså det er i vredes energi, det her. Det er ja, ikke for sjovt. Ting, der flytter rundt. Jo, men du ved, der kunne være driller under, der tænker, haha, jeg flytter rundt på et bord. Men det er overhovedet ikke det, jeg mærker. Jeg mærker, at han er gal. Når jeg så beskriver over for øh, den her herre, jeg ser, at han er død, så øh, mærker jeg energien som sådan en... Øh, Visse Vasse, altså han, han er lidt en vigtig pære, for at være helt ærlig. <laughs> altså i heldige steder kan nærmest løbe rundt, uden han er her. <laughs> Hvis I kan føle den der energi. Og så griner han også, så han har også humor. Altså så mere selv højt tidlig er han jo ikke i det. At når han kom, dengang han levede, når han kom ind i spisesalen, så øh, hvis, hvis folk ikke kiggede op på ham, og bemærket, at han kom, så ville han i hvert fald gøre noget, som man ikke var i tvivl om, at nu var han kommet ind i rummet. Det kunne fx være at skræmme lidt meget med stolen, eller banke, eller banke gaflen. Ja, ja. Ved I godt, hvad det er? Ja, jeg ved godt, hvad det er. Okay. Vi oplever, at alle fire af os, der står her, har er seriøst koldt. Og det trækker på en måde, som I ikke har prøvet før. Ja, det er isen koldt. Det er helt vildt. Det er super ubehageligt. Øh, og vi har tjekket vinduer og døre, og kan ikke helt forstå, hvorfor det trækker sådan, i hvert fald. Det er det, vi mærker fysisk, men det er som at stå med en åben dør, der bare, hvor du blæser ind på os. Men der er ikke nogen åben dør, hvor du blæser. Og det, jeg oplever øh, ned for af døren, lige øh, der, er der står to og lavestående væsener. Og de to lavestående væsener er i kvindelig form, kvindelig udgave, øh, som jeg vil have kaldt for hekse. I dag, man skal være meget åben for det her lige nu. Ja, helt vildt, som det trækker. Det jeg beskriver over for lederen er, at typisk når jeg ser laverstående væsener i den kvindelige udgave, som man kalder hekse, så er der sø- eller moseområde i nærheden. Er der nogen på den anden side af vejen her? Det jeg tror, der er 50 meter. Lige ned til Herregårdsvej, så lige over, så er der en sø. Så er der sø, ja. Det undrer mig 